الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كربه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى لك وصحابك يا حبيب الله فتح مكة كي آغاز كي چند باتیں ہم نے سماعت فرمائی ہے اس کے آگے حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ جو ایک مقزہ صحابی تھے انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون کا لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ یعنی اب تک ہم نے یہ سنا تھا کہ حضور جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن کسی کو بھی آپ نے ظاہر نہیں فرمایا تھا کہ کہاں کا ارادہ ہے اور ان صحابی نے خط لکھ دیا اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے مکہ بھیجا اللہ عز و جل نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب عطا فرمایا تھا آپ نے اپنے اسی علمِ غیب کی بدولت یہ جان لیا کہ حضور حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے کیا کاروائی کی ہے چنانچہ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت مقتاد رضی اللہ عنہ کو فوراں ہی روانہ فرما دیا کہ تم لوگ روضائی خاخ میں چلے جاؤ وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس خط ہے اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ چنانچہ یہ تینوں اصحابِ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاک میں پہنچے اور عورت کو پا لیا جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں حضرت علی نے فرما کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہہ سکتے نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں لہٰذا تو خط نکال کر ہمیں دے دے اور نہ ہم تیری تلاشی یعنی بالکل تجھے برحلہ کر کے تیری تلاشی لے لیں گے جب اس کو اس طریقے سے ڈرایا تو عورت مجبور ہو گئی اور اس نے اپنے بالوں کے جھوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا جب یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے حاتب یہ تم نے کیا کیا نہیں بلکل یہ ایسا لگ رہا تھا کہ صاف صاف غداری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خاموشی سے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور انہوں نے خط لکھ کر دشمن کو آگاہ کر دیا وہ شیئر کر دیا تو اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں میرے اس خطل کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبر گیری اور نگہ داشت کر سکے میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے عزیز و آقاری مکہ میں موجود ہیں جو ان کے اہل و آیال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں اس لئے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر اپنا ایک احسان رکھ دیا ہے تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر لوں اور وہ میرے اہل و آیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں یا رسول اللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا کہ میرے گھر والوں کو بچانے کے لیے مطلب ان کے اوپر بس کافروں پر ایک میرا احسان رکھنے کے لیے تاکہ میرے بیو بچوں کے ساتھ اچھے معاملات کر سکیں میں نے یہ خط لکھ دیا حالانکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں مجھے پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہی فتح دے گا یہ ہاریں گے اس لیے میں نے خط بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کے اس بیان کو سن کر ان کے عذر کو قبول فرما لیا مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خط کو دیکھ کر اس قدر تیش میں آگئے کہ آپے سے باہر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں غیظ و غضب میں بھر گئے بلکل ان پر ایک دم جلال میں آگئے سب کا سب کے ہم لوگ یہاں پر اتنی خاموشی کے ساتھ تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ سیدھا منافق بول دیا صحابہ کا دیکھیں کتنا یعنی یہ عقیدہ تھا ایمان تھا 
اگر آپ کی کوئی بات اسلام کے خلاف ظاہر ہو تو فوراً خلاف میں کھڑے ہو جاتے تھے اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی کتنی گستاخیاں کر لے حضور کے بارے میں کچھ بھی بکلے صحابہ کرم کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر لے اور اولیاء کرام کے بارے میں بے ادبیاں کر لے لیکن نہیں بھائی وہ سب صحیح ہیں سب کو مل کر رہنا چاہیے سب کو ایک ہو کر رہنا چاہیے تو ایک ہو کر رہنا ایک ہو کر رہنا جو کہتے ہیں نا متحد ہو جاؤ ایک ہو جاؤ یہ سب آپس کے جھگڑے چھوڑ دو ان کو یہ صحابہ کے بارے میں ان کی رائے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تو اب یہاں بتاؤ یہاں کیا کرنا صحابہ کو کون سکھائے گا وہ تو بالکل کھڑے ہو جاتے تلوار لے کر ختم ہی کر دو اسلام کے خلاف رسول کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں تھی اور آج سب کچھ گوارا ہے ہاں ماں باپ کے بارے میں بول دے خاندان کے بارے میں بول دے تو پھر دیکھیے پھر کیا ہوگا پھر پورا برابر جھگڑا کرنے کو تیار ہیں برابر ہر ہر طرح سے بدلہ دینے کو تیار ہیں ہاں اسلام کے بارے خلاف بولیے رسول کے خلاف بولیے صحابہ کے خلاف بولیے اور یا اکرام کی بے عزتی کرتے رہیے کوئی ماتھے پر شکن نہیں آتی نہیں بھائی یہ سب وہ وہ ان کا کام ہے ان کا دین ان کے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ ہم کو سب کو مل کر رہنا چاہیے تو یہ جو مل کر رہنے کی باتیں یہ بالکل غلط ہیں مل کر اسی کے ساتھ رہا جا سکتا ہے جو صحیح طریقے سے اسلام کو مانے صحیح طریقے سے رسول کی عظمت کرے رسول کی عزت کرے وہی صحیح ہے اسی کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ عقیدت کے ساتھ مل کر رہا جا سکتا ہے جو دوسرے منافقین ہیں اس کے ساتھ وہی کیا جا سکتا ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے بالکل اس سے الگ تھلگ ہو جانا ہے اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا یہ صحابہ نے ہمیں درس دیا ہے تو اللہ ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے بہت سب یہی بولتے ہیں صحابہ کے طریقے پہ چلو اور صحابہ نے ایسا کیا تو صحابہ نے یہ سب کیا یہ کون بتائے گا یہ بتاؤ نا کہ صحابہ کیسے منافقین کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے حالانکہ یہ تو صحابی ہیں منافق ہے بھی نہیں پھر بھی کھڑے ہو گئے تمام صحابہ ایک طرف کے اسے مار دیتے ہیں مار دیتے ہیں اور آج تو کھلے منافق ہیں کھلے دشمن ہیں کھلے رسول کے گستاخ ہیں لیکن نہیں نہیں مل کے رہنا ہے آپس میں اختلاف اچھی بات نہیں ہے کہ صحابہ کو سکھانا تھا جا کر یہ سب باتیں تو ہم سنیں گے تو صحابی کی سنیں گے ہم عمل کریں گے تو صحابی کی بات پر عمل کریں گے کسی وہابی کی بات پر عمل نہیں کریں گے انشاءاللہ درود پاک پڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی علی سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ تمام صحابہ بھی غیظ و غضب میں بھر گئے لیکن رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت پر ایک ذرا شکن بھی نہیں آئی اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاطب اہل بدر میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو تم سے کوئی مواخذہ نہیں یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم سب سے زیادہ علم ہے اہل بدر یعنی جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی اور ان کے بارے میں بشارت ہے اسی موقع پر قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتی بن ابی بلتعار رضی اللہ عنہ کو معاف فرما دیا اور ظاہر بات ہے ان کا عغر جو تھا وہ اپنی جگہ پر تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم ہے تو آپ نے ان کے عذر کو قبل فرمایا اب اس کے بعد مکہ پر حملہ غرص دس رمضان سن آٹھ ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے دس ہزار کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ بارہ ہزار کا لشکر تھا ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مدینہ سے روانگی کے وقت 
دس ہزار کا لشکر رہا ہو پھر راستے میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہو تو مکہ پہنچ اور کی تعداد بارہ ہزار ہو گئی ہو بہرحال مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم روزہ دار تھے جب آپ مقام قدرد میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا چنانچہ آپ اور آپ کے صحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا یہ بخاری شریف کی روایت ہے یا حوالہ ہے در پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں جو حفا میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے یہ مسلمان ہو کر آئے تھے جنگ بدر میں اپنے ان کا واقعہ سنا ہوگا حضور کے یہ دو چچا مسلمان ہوئے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ مسلمان ہو کر آئے تھے بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدے پر فائز تھے اور آپ کے ساتھ میں حضور کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا اور حضور کے پھوپی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ کے سوتن بھائی بھی تھے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ان دونوں صاحبوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صاحبوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا کیونکہ ان دونوں نے حضور کو بہت زیادہ عزائے پہنچائی تھے خصوصاً ابو سفیان بن حارس آپ کے چچازات بھائی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جان اساروں میں سے تھے مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بے ہدا حجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تھی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض اور بیزار تھے مگر حضرت بی دیوم سلمہ نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی اور ابو سفیان بن حارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قصور نہ معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا تاکہ وہاں بغیر دانہ پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے سب بچے مر کر فنا ہو جائیں حضرت بی بی ام سلمہ نے بارگاہ رسالت میں آب دیدہ ہو کر روتے ہوئے یعنی آب دیدہ یعنی روتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کی پھوپی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا جان چھڑکنے والی بیوی کی ان درد بیوی کے ان درد انگیز کلمہ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے دل میں رحم و کرم اور عف و در گزر کے سمندر موجے ماننے لگے ہیں پھر حضرت علی نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ حالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے بڑا طویل قرآن پاک میں آپ سب کو پتا ہے وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں تو ان کے بھائیوں نے آ کر یہی دعا عرض کیا تھا قرآن شریف کی آیت ہے آیت اس طریقے سے لقد آسرك اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِين ترجمہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطاوار ہیں چنانچہ ان دونوں صحابیوں نے دربار رسالت میں وہی کیا جو حضرت علی نے مشورہ دیا تھا اچانک حاضر ہو کر یہی کہا قرآن کی آیت پڑی ایک دم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے اور آپ نے ان کے جواب میں بے آئینے ہی وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشان سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے 
اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا قرآن کے عید جو وہاں پر نزل ہوئی تھی جیسے ان لوگوں نے قرآن کے عید کا استعمال کیا حضور نے بھی وہی آیت آگے کا ٹکڑا ارشاد فرمایا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین سبحان اللہ ترجمہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے اللہ تمہیں بخش دے وہ ارحم الراحمین ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کیا تھا وہی انہوں نے کیا اور جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا وہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی تم سے مواخذہ نہیں تمہیں معاف کیا جاتا ہے جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن حادث رضی اللہ عنہ نے تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار لکھے اور تمانہ جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کی حجو میں لکھا تھا اس کی معذرت کی اور اس کے بعد عمر بھر نہائے سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے مگر حیاء کی وجہ سے رسول اللہ کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور فرمایا کر دیتے کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن حارس میرے چچا حضرت حمزہ کی کے قائم مقام ثابت ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات جو ہے فتح مکہ کے اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے اس نے حبیب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی مدد فرمائی ہے مولا ہم مسلمانوں کی بھی ہر کام میں امداد کرتا رہے مدد فرماتا رہے ہر جگہ ہمیں بھی کامیابی نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم